you we're gonna go through all of the projects that you've directed here at GMM TV because for BL. for BL yes because what we found we're big fans of your work <laughs> and every so often we'll mention oh P off directed that and other people will say yeah they're surprised I have no idea so we're gonna make sure even we know all of them yes. so what we have is first up our sky uh, true he's coming to me Two. Dark Blue Kiss. Two. <laughs> Still Together. Yes, two. Tale of a Thousand Stars. Yes, two. <laughs> Bad Buddy. I mean, yes. <laughs> <laughs> and coming soon. <laughs> so exciting. So exciting. Move my chicken. Yes. Nice. Yes. yes. Did two. we miss any? Me, not any. Um, maybe uh, next year. Oh, oh. future. More fun. Okay. Very exciting. Yes. And then a little fun tidbit is you also acted in a couple of these. So you had cameos in A Tale of a Thousand Stars and Bad Buddy. Yes. True or false? Yes, true. True. <laughs> yes. Is it? The the Bad Buddy cameo was a favorite among him. Yeah. <laughs> that was a fun role. So fun. Is that something you decide, or someone's like, you should go be in the show? Mm. <laughs> 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 He said that he feels like when he saw it, it's fun, right? Yeah. So he wants he wants to jump into it as well. We yeah. enjoy it. We love it. Okay. It was fun for us too. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Amazing. Okay, you survived Lost in Train. That was it. You did it. We are going to start with some questions. The real stuff now. Yes. Yeah, the, <laughs> the deep conversation. The deep stuff. <laughs> okay. <laughs> First up, why did you decide to become a director? Um, okay. I will try in English awesome. yeah. um, because I'm very happy when I work about the drama. Mm. Uh, for example, like uh, skip writing or coaching with the actor. So I I have so many story to tell. So that's why I'm so lucky to be a director. I think. Nice. Yes, um, I think I know what I want and I do all my best. Yeah. yeah, you do it all. You really do. <laughs> Thank you. That's pretty amazing. And because you do it all, you started with Our Sky to now Moonlight Chicken and beyond. Can't wait. So excited. What has been your learning process from that first project to now? Um, I think the more lesson that I learned, I think I understand what the audience mm -hmm. they are waiting for and what they expect from my work. Mm -hmm. So I, I I try to develop a quality in a script or production in every project that I make. Yeah. And we've and seen that. Understand me? Yeah. Yes. Yeah. Perfect. Yeah, and we've seen that too, a lot of the conversation around Bad Buddy. Mm -hmm. Bad Buddy truly took BL to the next level. Yes. The conversation was elevated. Yes. This was awesome. Yes. Speaking of, Bad Buddy truly became an international phenomenon. We saw it as international fans, the conversations that we are a part of, and the conversations that continue on far after the show is over. Still now. <laughs> truly. I mean, not helped by all the photos that get posted. I know. <laughs> yeah. Yeah. Uh, and it has reached international audiences for sure. So is this the first time that you've seen a project really reach Oh, that, wow. Yeah, that big of a scale, or do you did you see it earlier? Um, I think I think uh, uh, what how? Uh, 
รู้แบบเรามีรู้สึกก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันอ๋ออันเราคิดว่าที่จริงซีรีส์จากจริง MTV เป็นเป็นที่รู้จักในระดับ international มาก่อนอยู่แล้วครับอย่างเช่นทูเกเตอร์หรือว่าโซตาอะไรอย่างเงี้ยครับซอมฮิสเซนต์ normally the series from team MTV were also like known worldwide by by international fans as well For example, like so that's all together. Yeah. yeah, yeah. I remember t- so together came out just before I started watching mm-hmm. these series, and it's all anyone would talk about. And then people kind of stopped talking about Bad Bunny came out, and I think that really took over. <laughs> yeah. But even still, now we we recently did an episode where we only talked about together the series. And we didn't, you know, we didn't know how much interest there would be, <laughs> but people went crazy for it. So together, you're right, came out so long ago, and people are still crazy for it. Yeah, 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 definitely. So speaking of your work, we both have our favorite pee off projects, is what we call them. Yeah. And anytime we talk about them, we're like, oh, pee off, he did this. <laughs> so for example, my favorite pee off projects are he's coming to me in dark blue kiss. I love those; they're my favorite. Yes, I could talk to you about he's coming to me all day long. I mean, the rooftop scenes. That rooftop scene where Ohm's character is arguing with himself. Oh my god! Oh my god! During our interview with Ohm, we were like, "You do your best rooftop. You do your best work on rooftops." Yes. So thank you for doing that. Thank that. you. <laughs> For Ben Pan, it's Tale of a Thousand Stars and Bad Buddy, yes. both iconic. I mean, we're curious. Do you have a favorite pee off project? <laughs> um, I I'm I glad and I proud in every project that I made. But if I have to shoot one, I think it is uh, our sky project oh. chapter in Sun. You know because I'm. Uh, I wrote a script from based on my true story of some parts of my love experience. Interesting. Cool. That's very that's cool. So cool. Yeah, that's so interesting. So speaking of, you know, you just mentioned you brought in your own life into our sky, and we've seen as fans when we see the behind the scenes. That you're a very hands-on director, which we love. We yeah. love all of the that kind of work. Can you tell us a little bit about why that's the approach you take? How it works for you? Why does it work for you? Why Why is that your style of directing? How do you get there? Mm, um, I think the audience um, maybe love is love my series because they can relate themselves with the character. In my city, mm-hmm. as I told you, because uh, I put some of my life into my job. Mm-hmm. Uh, for example, um, Kamau Kamau said in his coming to yeah. me. Yeah. Yeah. I'm on. I I I I wrote from the real situation wow. between my mom and me. Oh my gosh! Oh, I'm like not surprised. I'm gonna cry right now. Thinking about that. This is oh this is real situation. Oh. In my life. Uh, that and that scene was so moving. I mean, that I that's why he's coming to me is truly one of my favorite shows of all time. That that rooftop scene, but also that scene, yeah. I think is the best. It's the best coming out scene that I've seen in in a drama because it was really like raw and he was so scared. <laughs> I'm gonna cry thinking about it. We're gonna move on <laughs> before I cry. Yes. Yeah, that's amazing. So, uh, yeah, that's outstanding. <laughs> uh, so, speaking of your BL series, used to be primarily consumed by non-LGBT audience. We, it's a very stereotypical thing that these were created for not the LGBTQ plus audience community. But what role do you think Y series have played in representing these relationships to people who haven't experienced them personally? Mm-hmm. <laughs> <laughs> the deep stuff. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. 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 Yeah.
ีดีวายเนี่ยคือเคยเป็นที่นิยมส่วนมากจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ใช่กลุ่ม r b g c อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าแบบในมุมพี่ออฟเนี่ยพี่ออฟคิดว่าซีดีวายวายซีดีเนี่ยนั่นมีส่วนร่วมสำคัญอะไรบ้างในการเป็นตัวตัวแทนแสดงว่าในรูปแบบของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยให้สำหรับคนที่อาจจะแบบไม่คุ้นชินอาจจะแบบไม่เคยประสบเองหรือว่าอาจจะไม่ได้มีคนมอบตัวอะไรครับรู้สึกว่าอย่างน้อยซีรีส์วายที่เราทำครับมันกำลังทำหน้าที่เพื่อให้เกิด awareness ของให้กลุ่มคนดูได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ yeah so he was saying that at least like the by series play an a very important role to create like the awareness that okay this thing exists in the community yeah แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่มคนทั่วไปได้เปิดใจแล้วก็ยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศครับที่พบจากมิตรที่เขาสร้างสิ่งที่ดีและที่จะทำให้ชุมชนหรือสังคมมีความโปร่งใสมีความโปร่งใสที่ผ่านมาเราได้เห็นเห็นเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการนําเสนอซีรีส์วายกับกลุ่มคนดูที่เป็นกลุ่มคนทั่วไปให้เขาเปิดใจยอมรับครับ And he also said that actually they saw many progress because um when they present the stories to the people from non LGBT community um they get to learn more ใช่ครับเหมือนมันเคยมีตัวอย่างพ่อแม่ที่เขาเคยเดินแมสเซจมาเราหลังจากที่ได้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะเป็นถ้าลูกเป็น LGBT เขาจะปฏิบัติตัวลูกยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่เราทำใจมากๆถูกต้องไหมคะ He said that um, that actually is an example before this so there is a like a parent yeah of the children who texted him like direct message to him and then saying that um, Watching your series from now on, I know like how should I behave or act or treat my child. Wow, you know? oh, that's amazing. Yeah, yeah. That's a, those conversations we've seen more and more being talked about. We watched the interview that you did with Nanon, and that conversation about even changing the actor's mind that you're close with, someone that you knew personally, was able to talk about his experience in being in a relationship with someone as a part of the community within the BL world. It was a cool conversation to see. So, again, speaking to that. Was it intentional for you to change the narrative, or did you just want to share your story? Did you go into it with intentionality? So, how did you approach changing the narrative? Was that intentional? Did he do that on purpose, or was that something that you were like, "I just want to tell my story"? Ha, ก็เหมือนกับว่าในตัวซีรีส์หลายเรื่องนะคะในขณะในขณะที่ออกเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เ
ประสบการณ์ชีวิตของเราก็สามารถจะเป็นตัวอย่างที่จะสะท้อนว่าการที่เราเป็น LGBT เราก็สามารถมีความรักที่ดีได้เราก็เลยใช้ประสบการณ์ตัวตัวลงไปด้วย Um, so he said that he wants people to, you know, start believing that um, LGBT people we can have good relationships as well. Mm -hmm. So um, as a person who experienced it before, he wants to um, represent that and tell more stories so that people understand the truth about him. Yeah, we talked about this too. That's important in the West as well. It's amazing that these these stories that are so. Uh, gay focus and gay center. We don't have that in the West. We have you have more coming of age stories yeah. in the West or side stories in shows, but never really shows very centered on this age group with these stories. There's not a lot of focus on just the relationship mm -hmm. between two men and their. That's the focus, and it's just the relationship. Which I think is why these stories have become so popular internationally. Yeah. So your work has become so powerful. I am curious to know, since you spoke to you wanted to share your story and change the attitude, do you ever feel any pressure being <laughs> kind of the spokesperson? <laughs> As I told you, I try to develop quality um, in script and in uh, production and try to um, next experience to, to, to share the story. It's PR. I mean, he knows it's going to be awesome. Yeah, you know you're going to be great. I get it. Perfect. Uh, I love it. So let's get back to the work. Talk a little bit about it. You've worked with so many actors with all of your projects. But I'm curious, are there any actors that you haven't worked with yet that you want to? Um, <laughs> uh, I think I'd like to work with a new actor who never played a uh, CD and movie before. Oh, brand new. Yeah. <laughs> but if I have to choose one in Jing and Chi. <laughs> 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 All the actors are going to be watching this movie. <laughs> <laughs> Maybe Chris Kruat, Jang Han is an interesting choice. Yeah, oh. I, I would love to see you work with either of them, but especially Gun. Yeah. That would be awesome. That would be cool. That would be very cool. So we talked a little bit about your cameos and the actors you want to work with. Do you have any interest in being an, like an actor yourself, <laughs> being in front of the screen the whole time? <laughs> <That's you. laughs> Absolutely no. <laughs> uh, I think um, it's more fun that to let the audience guess which part I will sh show up. <laughs> no, that is fun. Yeah, that is so fun. Yeah. So you're so hardworking. You've made such an impact on the genre. We've talked a lot about it. <laughs> Thank you <laughs> for all of your hard work. But we want to know what do you do for fun? Any hobbies besides working? <laughs> you know, I, I, I like to play in golf, oh. go to gym sometimes, okay. and wakeboard sometimes. Really? Oh. The wakeboarding yes. is so popular here. Yeah. Yeah. Mm, that's fun. Yeah, did, has wakeboarding always been popular, or are we just... It's like it's a new trend. trend. Yeah. Yeah. The new trend now. No, I've been playing for a long time. Oh, he has been playing for so long. Really? Oh. Piaf started the trend. <laughs> <laughs> You're the trendsetter. Everyone wants to be as cool Yes. Well, awesome. Well, thank you for answering our questions. We have one last game to play before yes. we end. We're going to play this or that. We're going to give you two things, and you choose one or the other. Off the top of your head. Yes. So we'll say two options. For example, Beth Ann. Yes. Red or green? Red. That's how it works. Yes. 
Okay, so first up, Instagram or Twitter? Okay. <laughs> first up, Instagram or Twitter? Instagram or Twitter? Twitter. Twitter. I mean, the writer. Yes, the writer. <laughs> the writer of it all. Okay, next. I'm going to try to do this in Thai. Okay. Are we ready? I'm going to speak Thai. Okay. It might not sound like Thai. Or <laughs> video. Gafe Ru Cha. Gafe Ru Cha. Coffee. Gafe. What's your coffee order? Um, latte. Oh, latte. Latte. Very cool. Perfect. Okay. This is one that we have struggled to say in Thai. We're gonna do it. Next, we have Wan Ru Ken. Every time. Wan Ru Ken. Wan Ru Ken. Tattoos from Gunsmile, the GMMT the actor, yes. um, and he was trying to teach us how to say this too. Yes. And he taught us about the Wan is longer, one. and then Ken is short. <laughs> but clearly, we still have to do it. Wan is higher. No, one. No, the tone. One. We're getting the tone wrong. Wan. Wan. Yeah. Being directed by right. Piaf. Oh, this is we meant to do this. Uh, one. Amazing. Yes. Okay. What would you recommend we try while we're in Thailand? That is one. I think you should try Chai Yen. Milk tea, Thai tea. Thai tea. Yeah. Yes, Chai Yen. Uh, yes, yeah, like Chai Yen. One of our friends yen. loves Chai tea. tea. Yes, one of our friends is <laughs> obsessed. <laughs> Amazing. Okay. Pukau Ru Tele. Tele for sure. Oh, uh, yes. Because my hometown is a Tele. Oh. Which we'll see in Moonlight Chicken, correct? Yes. yes. <laughs> so exciting. Okay, last. Producing yes. or directing? Producing or directing? Uh, um, mm -hmm. I think directing. Directing, very nice. Yeah, very cool. You did it! This we did it! We did it! <laughs> this has been such an honor. Since we got into BLs, we have followed your work. We enjoy every show you put out. We can't wait to see what comes so next. So excited. Can you give us any any hints about Moonlight Chicken? <laughs> <laughs> you no spoilers, no spoilers. You're the, you're, the, you're the person that we can actually ask for spoilers because you're in charge. Don't forget to like, subscribe, and follow all things Let's Talk BL at Let's Talk BL.